ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಿವಮ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾಸಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಕಾಸಸ್ ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ನೀವು ಆ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಐದರ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗಂತ
ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದರು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ನಾವು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಹೌದಾ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ವಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 